Na mtazamaji ni siku nyingine e, kwa kadri ya e, mweka unavyozidi kukimbia <laughs> e, basi kila kitu kinazidi kusonga mbele kabisa kwa sababu leo e, ukiangalia kalenda yako inakuambia ni siku ya ishirini na mbili Azaji siku ishina mbili za mwezi wa kumi ukiangalia uh, kufika mwezi wa kumi na moja bado kama siku tisa hivi siku tisa nane kwa hiyo tukizimaliza zile zimebakia uh, siku chache sana kama stini hivi tuweze kumaliza mwaka 2024 na, na kuanza mwaka 2025 kama haujajipanga sasa inawezekana uh, ulipanga labda ku E, kumalizia labda kiwanja chako labda ukaweza kujenga labda boma au vile vile ulipanga labda kuoa e, ulipanga vile vile labda kuanza masomo ulipanga kununua gari e, kuna vijana wanapenda sana magari ulipanga kununua gari lakini kama imeshindikana bwana wewe jipange kwa mwaka ujao si mbaya utaweza kufanya vizuri sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumeamka salama na tupo pamoja nawe na tutakwenda nawe mpaka hapo tutakapokuambia kwa heri. Wewe ni sehemu ya kipindi hiki kama ilivyo ada unachoandikia nyumba yako mfupi na hapo baadaye tutakuruhusu upige simu na namba yetu ndio ile ile ya maoni ambayo ni 0763794286. Karibu sana kwenye tuongee asubuhi. Mimi ni Bernard James BJ. Upo salama koti kubwa ni vipi mbona asubuhi asubuhi upo salama <laughs> upo salama vijana mimi si jambo bwana go check out wazima wakati mwingine so vizuri oh, vipi bwana ndio ulinye ona mfupa ah, <laughs> wewe nyama ulimi wa nitamu sana eh ndio maana anasema yani amempa maneno ya ulimi nyama ya ulimi amempa nyama ya ulimi kumbe ulimi una nyama ona ukienda ulimi una nyama eh au au na mifupa ulishaona ukienda kwa mfano ba vipi baridi sana kagizia ulimi nyama ulimi tamu sana hisi yeah um nadhani nilikuwa kula mara moja nyama ya ulimi piga supu ya ulimi pale alafu kapiga na chapati zako kama moja sema kuna watu watumii ah ah ulimi naona si namna gani vipi lakini kwa mimi mimi napiga yako hivyo kuna kitu huli vipo vingi sana. Ah. Yeah. Achana vile vingine lakini hivi ya kawaida tu. E, ndio yani ndio maana kuambia vipo vingi. Vile tu ndio huli. Vipi? Vile tu. Eh si vile vingine vile. Vile ndio huli lakini hivi vingine najua unakula vyote. Sasa vingine vipi? Ah. Unajua kila binadamu kuna kuna vitu ambavyo anatumia ana na vingine hata. Ah si kuna unajua kuna vyakula vingine ambavyo ni vya kiimani. Achana na hivyo. Ndio ndivyo kwa nasema sasa hivi. Sana hivi. Lakini wewe najua hata nyoka unaweza kula wewe. Sasa nyoka kama hakuna chakula yuko nyoka simlame. Hayupo kwenye imani. Yaani nife. Ndio licho kuna maanisha hicho kwamba kuna vyakula vingine vya kimani sasa hii wala haina shida. Lakini kuna vile vyakula ambavyo mtu anakuambia hivi siri. Ndio hivyo mimi ninavyozungumzia. Wewe hamna ambacho huli. Si uone uhakika gani. Mimi sinakujua. Vipo vingi na wakati mwingine watu fulani nyumbani walikuwa wanaambia unachagua sana vitu wewe. Mimi hata parachichi ni changamoto. Huli. Kula eh. Ndio maana mwili wako. Papai. Ndio maana changamoto sana. Kula. Ndio maana parachichi ni kwa sababu tu ina 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 ina, ina faida kwa ona jitahidi mm. japo ni samaki. Keleka kipande yake kadogo ni samaki. Samaki napiga. Nyama na lamba. <laughs> Daga. Kuna ndugu yangu mimi ahajwi maziwa. Ah ah ah. ah, 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 ah sere ndugu yangu. Ngoni mwa vitu ambavyo inabidi ujitahidi kutumia ni pamoja na maziwa. Sema hata mimi maziwa yale ya fresh spend. Yaani nakunywa lakini spend. Kwa unaweza kuta kwa mwaka mzima maziwa yale fresh yale nimekunywa kidogo sana. Kwa kwenye ile lita 200. Lakini ya mgando unakunywa. Simekwambia hata siku ile siku ya unywaji wa maziwa lazima unywe. Ile mtindi ule napiga vizuri sana. Pale unapiga uweke. Naweka lakini simengea anakuja ameshawekea yale ya yogurt nini safi ah, vanilla ah ya kisasa kisasa yale ya viwandani alafu nakuta baridi ikatikiti lako moja au pembeni au chungwa nini alafu na msosi safi chungwa na maziwa mm yani ukipiga ukimaliza unajua sisi wa sukuma ukijiondoka mbona umeshibwa na ah sasa hiyo combination ya chungwa na maziwa hiyo eh hey, nakupa nguvu ah. <laughs> si vitamin 
Anyway, uh, leo leo kwenye mjadala mkuu bwana tutaangalia masuala ya afya. Okay. E, tangalia baadhi ya changamoto ambazo unajua kuna kina mama wengi tutawaambia kwenye takwimu. Kuna kina mama wengi ambao wanapoteza maisha e, wakati wa ujauzito. Wakati wa ujauzito? Mm. Kutokana na nini sasa? E, changamoto nyingi kukosa matibabu. Okay. Eh, labda vituo vya afya hospitali kwa mbali kutozingatia eh, maelekezo ya ushauri sema wapo ukiacha ukiachana na zile sababu ambazo zipo nje ya uwezo wao kuna sababu nyingine zipo ndani ya uwezo wao hmm. lakini kuna kuwa na eh, kutozingatia yani uzingatia uzing, unakuwa hafifu sana kuna mtu um, tangu amepata ujauzito mpaka hmm. anaenda kujifungua amejifungulia nyumbani hajawahi kuhudhuria kliniki yeah wakati fulani kana nauliza ndugu hivi huyu jiji mnakuwa na 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 yani mnakuwa mna, 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 mna kitu gani kama haendi clinic mm. hajui hali yake hajui hali ya mtoto kwa nini lakini tu Mwenyezi Mungu amemsaidia amejifungua nyumbani lakini pia wana, wanasema walipompeleka siku hiyo siku aliyojifungua so itabidi wampeleke akasafishwe na nini um, wakamwambia yani kama angechelewa kidogo angepotea na hatari bora kulikuwa na hatari ya ko, ya, ko, ya, ko, ya kupata huyo ndio fistula kwa sababu ilionekana uh, mm. angechanika yeah. ili kusababisha hiyo kitu kwa hiyo vitu kama hivyo sasa angalia huyu Mungu amemsaidia ameweza ku kuepuka hilo mm. lakini tuangalie wangapi tena ni mjini yeah, sio yeah, kijijini yeah. ni mtao ni kabisa kijijini ni balaa sasa je huko kijijini watu wanakuwa katika hali gani ndio maana unakuta wakati mwingine kuna matukio yana, mm. yanatokea kuta mtu na fistula hapo tukana tu na ule uzazi kinza uzazi sema uzazi pingamizi au kinzani sijui wana wanaita yeye kitaalamu wengine amekaa muda mrefu uchungu umemuuma amekosa huduma za haraka za za, za madaktari inaweza kusababisha kwa namna moja au nyingine kuingia yeah. katika changamoto kwa hiyo leo mtazamaji tutagusia hilo kwa kina kabisa na tutakuwa na wageni wetu watafika hapo baadaye katika mjadala wetu mkuu E, sa mbili kamili. Karibu sana kwenye tuonge asubuhi na tupo mziki kidogo tupate ujumbe mfupi na tutakaporejea moja kwa moja mwenye eneo lake atatupitisha huko yaliyojiri ndani ya habari. Sa Naam, uh, ahlan wa sahlan wa marhaba bik sabahul khair jina langu na alhabib abdullah uthman firuz karibu tuanze na kipengele cha ujiri ndani ya habari tuanze na makamu wa rais daktari philip mpango amesema unahitajika utafiti wa kina moja na mikakati ili kufanya mapinduzi ya kitamaduni kubadili tabia na mazoea yasiyofaa yanayojitokeza katika jamii hivi sasa ambayo ni kikwazo kwa maendeleo tuteza taarifa hiyo Makamu wa Rais amesema wakati akifungua mkutano wa kusherekea miaka 30 ya taasisi ya utafiti wa uchumi na jamii ISRF uliofanyika jijini Dar es Salaam. Dr. Mpango amesema baadhi ya mazoea na tabia hizo ni pamoja na kutojali muda, kutokuwa na uaminifu mahali pa kazi, pamoja na kutumia njezi sofa katika kupata kipato. As I observe our society today, I realize that there has evolved a culture that is not conducive to rapid development and i see this in a number of areas they include an entrenched behavior of not valuing time as an important resource at such lack of punctuality at workplaces meetings and other occasions is very common Waziri wa nchi ofisi ya rais uchumi na uwekezaji profesa Kitila Mkumbo amesema kuna haja ya kufanya tafiti zaidi kwa nini nchi za Kiafrika ikiwemo Tanzania zifanye vizuri kwenye elimu ya ujuzi. If you check over the past I think the last year's data where the world produced 5.1 for million journal articles but there are only 51000 journal articles coming from Africa. Kwa upande wake mkurugenzi mtendaji wa ESRF Professor Fortuna Tamakene amesema katika miaka hiyo 30 tafiti zao zimeleta mapinduzi makubwa katika maendeleo ya nchi kiuchumi na kijamii licha kukabiliwa na changamoto ya rasilimali uwezeshi wa tafiti. Kwa hiyo rasilimali ndio changamoto kubwa lakini pia usipokuwa na rasilimali 
kuwezi kuwa na wafanyakazi wazuri wa kufanya tafiti kwa sababu wazuri ni wachache na kila mtu anawahitaji hao baadhi ya wadau wa ESRF wamesema taasisi hiyo imekuwa na mchango mkubwa kuwezesha nchi kuingia katika uchumi wa kati mchango mkubwa katika kujengea uwezo watu ambao sasa kwa namna moja wanatumika e, katika serikali na sekta binafsi ESRF imekuwa na mchango mkubwa sana kwenye uchumi wa Tanzania lakini pia kwenye kuzalisha mawazo mapya. Aidha makamu wa rais ametoa rai kwa ESRF kufanya tafiti katika maeneo mengine muhimu ikiwemo atari ya kitaifa kama vile mabadiliko ya haraka ya teknolojia, kutokuwa na uchumi stabilivu, mizozo mikali inayopelekea mivutano ya kisiasa pamoja na kufanya tafiti kufahamu menendo ya soko la ajira na namna vijana watakavyoweza kuendana nayo. Bwana Shomali, Star TV, Dar es Salaam. Makamu wa rais jana akawa anawaambia pia vijana na sanaona kwenye headlines kwenye magazeti mbalimbali kwamba vijana pia wao na nidhamu na wao na vijana wao na nidhamu na pia uwazingatie maadili mema ya kitanzania mambo ya ku... <laughs> makamu wa rais akawa anasema watu wachane na mashangazi vijana mambo ya kukaa sio kwenye mashangazi sio alisema eh hey, na kuna sehemu nyingine amempa hiyo bite Acheni mashangazi. Mashangazi. Nakaa tu vijiweni mnaanza kuwaza tu akina mama wakubwa wakubwa tu sijui wahonge wafanye nini wanapenda kitonga. Hiyo sio sawa. Alisema. So, tatizo, Alisema makamu wa rais. Tatizo kukaa kijiweni ama tatizo kukaa mashangazi. Mashangazi. Kinanyie vijana mnapenda sana kitonga nyi. Ah. 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 Tatizo kutaki kukaa kijiweni afu uka, uka, ukawaza kupata um, mseleleko kwa mtu au tatizo kukuwa na, na, na mtu ambaye amekuzidi umri vijana wengi wanapenda kuwa na watu wanaozidi umri uh-huh. kwa sababu wanahisi pale watapata unafu wa maisha ah, labda yule alishafiwa na mewe ana mali vipi kwa upande upande wa wanawake na wali waambia waachane na wa baba dadi. eh wa baba wakubwa Uh, kusema amesema nyinyi vijana uh, lakini kama ametumia vijana maana yake uh, uh, si wa kike na wa kiume unajua kiasili ki yani mm-hmm. kawaida mwanamke anamtegemea mwanaume okay. hata kwenye mahusiano mara nyingi mwanaume anamsaidia mwanamke ipo hivyo kiasili lakini ile inapotoka kijana ana anawakata watu aidi yake unakuta kijana haui hataki hata kina nyinyi sasa hata kuwa hamtaki lakini sasa kumbe <laughs> vipi akimwoa unahitaji ni sanyinyi mister kitumia neno mshangazi ni sawa age is nothing age is nothing but number lakini kuna vijana wengi wanakaa vijiweni wanaenda sio majimu sio nani anafanya kazi oh mimi nitamvutia mama fulani yule sio nitampata nitafanya nini alishafiwa na mume wake yule mama labda ana mume ana msimbe asa maisha mse mse <laughs> msimbe kumsikia ah, msimbe. Msimbe. msimbe kuna mtu ambaye anazalia nyumbani ah hajaolewa mm okay za kwa vijana bwana eh za nyinyi vijana nyinyi mwache mashangazi napenda sana kitonga wenye umri mkubwa lakini pia mimi si kama hata kama mwanamke huwa anamtegemea mwanaume lakini sidhani kama ni 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 dhamu kwa binti mdogo kusubiria pia uh, wa baba ambao unaweza kuwaita hata baba zako ama babu zako kwa sababu tu unataka unafua maisha akija Abdullah hapo anasema atakupa nini unaenda kutafuta wale wazee nadhani pia hiyo sio sio sawa mm, nadhani pia hiyo sio sawa Alsia haya kijana jishughulishe kwa hiyo ukiona jishughulishe na nini alafu umepata eh, huyo mumama nyie ambaye mnaita mshangazi Mm. E, ni sawa si sawa ukukataye eh hapana hayo sasa si mahusiano ambayo unaweza ukayamudu ah sawa sio namba hiyo yani unaenda kwa mtu eti kwa vile si yule ni mama mkubwa sio atakupa hiki na hiki na hiki na hiki sio sawa bana akiwa hana hivyo okay umeenda kwa mama mkubwa lakini uh, hana hizo pesa wala nini ino ni changamoto ama changamoto akiwa na pesa Nikiwa na pesa. Oo, oh, akiwa hana pesa sio shida. Akiwa <laughs> na pesa sio utamsaidia kutafuta mtafuta pamoja. Unaona sasa. Sio unaenda nikitonga. Yaani unajua kuna vijana hawafanyi kazi. Mm. Makamu wa rais alikuwa anasema vijana ambao 
hawafanyi kazi. Ya anawaza kupata huyo. Maana kutofanya kazi hawaisaidii nchi. Hawajisaidii wenyewe, wanakuwa tegemezi. Lakini wanachokifikiria wenyewe ni kwamba nitapata mwanamke ambaye atakuwa ananilea mimi. Hivi hivi ndio kwa nini waliita mchangazi? Huo ni msemo tu ambao upo tu. Yaani unajua ni maneno ambayo anakuja afi anaondoka. Si kama kipindi kile. Kwani maneno kipindi kile ya sugar daddy, sugar mami, kibostani. Sisi si alikuwa pale maneno lakini sasa hivi hamna. Buzi langu sijui. Fataki sijui buzi sijui. Kuna maneno anakuja afi anaondoka. Kwa hiyo sasa hivi unalichuna. Eh, sasa hivi mamangu alikuwa anatumia dhara huo msemo wa buzi. Eh. Sasa sasa hivi kuna mashangazi. Mashangazi ni Yaani shangazi ni kwamba kuna mwanamke ambaye sio iji yako yani. Lakini unavimba naye tu hivyo unajiweka weka tu ili muwe naye katika mahusiano. Kusaidia. Lakini usitoe kike ni tofauti na usitoe kiume. Usitoe kike unaweza yani mtoto ambaye ni age ya mwanao. Unaweza ukashangaa kesho anakuja kuwa mkeo. Na no, si kesi azalona azamisha afikisha miaka usitoe kike akifikisha miaka 18, 19, 20 hapo anakuwa. Kwa nini kwa naomba ni kesi? Sasa utoto wa kiume ni maajabu. Yaani unajua hata katika jamii yani ilivyozoea. Kwani ile 50 50 mnaoizungumza? Ah, ah, kuna, mis... Unajua kuna vitu huweza kuvibadilisha. Ah, Wewe baada si unaona yako hii. Na, na hapo unaona yako uh-huh. hii. Ukiwa na mwanamke ambaye wengi wanamfahamu kwenye jamii pale labda ana miaka labda yeye ana miaka 50. Hmm. Wakakuona naye yani mnaongozana. Ah. Ukijana na bemendo. <laughs> Lakini waiji yako hii miaka hiyo yeah. unayo hii akatoka na mwanaume wa miaka 50 ni nomo. Hamna. Sasa hivi ndio mmefanya iwe kawaida lakini sio kawaida. Ni kawaida. Yaani ndio maana ndio imefanyika sasa hivi inaonekana ila nadhani ni kweli unachokizungumza. Kwa sababu hata huko nyuma um, hmm. nyuma hata wa, wa, wale wafalme walikuwa wanaoa mabinti wadogo wadogo. Nenda Swaziland. Ya, yeah, walikuwa wanaoa. Ni kwa nini chief wa nani yule yule mfalme? Kwa nini anapeleka kwa nini anapelekea vigori? Kwa nini anapelekea yule washangazi? Kwa mara ya kwanza nimekubaliana na wewe kwenye hili la Kwa hiyo mtoto wa kike, wewe mwenyewe unaweza kuja, wewe mwenyewe unaweza kashangaa mtoto mtu ambaye kwa mfano labda sijui mahusiano yako lakini labda mwanamke ameona kuja kumuoa wewe. Mm. Yawezekana sasa hivi ni yule ambao unapishana naye njiani labda kana ta. No, sio acha na form 4. Acha na form 4. Sasa hivi yawezekana yule ambao unakutana naye labda anatambaa chini hivi labda una nani anavalishwa na nipi anafanya nini, unamnulia pipi. Okay. Lakini miaka kadhaa ijayo huyu anaweza kaja akawa mkeo. Mm-hmm. Na ukifanya hata research tu kwa mazingira ndio yao na sasa hiyo ni ndoa lakini angalia tu anadate na watu wa umri gani. Sio vya 2000. Ndio mtafungwa nini. Kwa mfano wewe yani ngoja ni story mfano. Ah uweze kufungwa sababu ni mtu ambaye sikiliza sikiliza. Ni mtu ambaye Haipo shule. Kwa, mtu, kwa mfano watoto wa 2000. Yeah. Angalia mtoto ambaye amezaliwa. Moja moja ni anzie hivi. Kwa mfano 2000 Chukulia mtoto ambaye amezaliwa mwaka 2000. Ehe. Uh-huh. Sasa hivi ana miaka kama 20. 20 na 23, 24, 24 hapo. Huyo. Miaka 24 mimi. Acha ana age yangu mimi. Ana miaka 24, 24, 24. 24. Sasa acha ana mimi na wewe tulio hapa. Kuna mtu ambaye ana miaka 60 au 70. Yule ndo mke wake ambaye anafiti ni sahihi kwa sababu na tunaona mm. maana kwa kwa mfano hata wale wazee wa zamani walikuwa wanao mabinti wadogo wadogo na pengine na mke wake mkubwa lakini ana mabinti wengine wadogo wadogo na nini wengine wanaweza kwa kumwita kama mm. ni babake kumbe ni yeah. kwa kwa mwanaume ni, ni, ni kweli ndio zimekuja hivi sijui ndio hii 50 50 imefanya vijana na waseme okay mm. kuja sisi tubadilishe kijana pambana uspende miseleleko uspende mitelemko miaka ya 2000 mm tena sio 2000 mwaka 90 96 95 kuna watoto fulani 95 96 pale kuna watoto fulani ambao kipindi hicho mimi nilikuwa mkubwa lakini wao walikuwa ni vidogo tu vimezaliwa ni vinacheza cheza tu pale vitoto vya kiki lakini wale sasa hivi yaani tukikina nao hivi barabarani wakiwa na familia zao na mimi niko na familia yangu mimi naonekana nimechelewa Sema alafu wa, 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 watoto kike huo wanakuwa haraka sijui wanakuwa yeah. haraka sijui ndio ndio hivyo nature nature sawa tukiachana sasa na taarifa hiyo kusiana na vijana ambao eh, vijana sitaki kuwaita wahovyo vijana ambao wasioji shughulisha mm. eh, kutaka kupata miseleleko mitelemko slope kitonga inaitwa kijana pambana mwanaume lazima upambane kwa mtu ali uh, 
mshairi mmoja aliumbwa alisema wanaume tumeumbwa mateso kuhangaika wanaume usiniambie tu nikuimbie mm. wanaume tumeumbwa mateso mateso kuhangaika yeah. sasa so, ukiona unapokaa so, wanaume hata uhangaiki wala hata mateso jiulize mara mbili hiyo njia uliokuepo ni sahihi ha tukichana hilo tuangalie hili la Mwanza kwanza hata Haruki imeguka kwa wakazi wa jiji la Mwanza kufuatia kikundi cha watu wasiojulikana wanaoda hiyo wasiojulikana e, ku, kuchana karatasi zilizobandikwa majina ya wananchi walioandikishwa kwenye daftari la mpiga kura mm. ili kushiriki uchaguzi wa serikali za mitaa kina nani hao tutazame taarifa hii mm. Sasa ni siku moja tangu kutamatishwa kwa zoezi la kuandikisha wananchi kwenye daftari la mpiga kura la uchaguzi wa serikali za mitaa. Zoezi linalofuatiwa na ubandikaji wa majina katika vituo ili wananchi waweze kuhakiki na hata kubaini yeyote asiye kuwa wa mtaa husika. Lakini asubuhi na mapema leo hii hali imekuwa ni tofauti kwa wengi na matarajio kuwa ndivyo sivyo vituo kadhaa karatasi za majina zikionekana kuchanwa jambo ambalo limeibua wasiwasi na hisia tofauti Star TV imeshuhudia hali hiyo katika vituo vya Igoma Magharibi A na Mwembeni kata ya Igoma Asubuhi tumeamka tunakuta mabango yamebandikwa alafu yamechanwa chanu Hapo ndio utato hiyo tokea kwangu. Wakatembea paka eneo hili. Kufika hapa anasema si haya hapa, si haya hapa. Wamechana, wamechana. Kabisa mimi ni nyanyuke eneo langu nije kuhakikisha kwani kuna maana nini yamechana. Wanataja kuwa ni kikundi cha watu ambao bado hawajafahamika, wasiokuanania njema. Na hakika wananchi wanadhani kitendo hiki ni sawa na kupokonywa haki yao ya msingi. Kimsingi sio jambo jema, sio jambo la kiungwana. Kwanza kwanza ni uvunjaji wa sheria, alafu ni kuifanya kuwafanya wananchi kuwatengenezea taharuki. Tukio hilo limekibua chama cha mapinduzi sisi muilanya magana mbele ya waandishi wa habari. Badala ya kuingia kwenye ushindi, kwenye ushindani wa kisiasa, unakwenda kufanya vurugu kutukana watu, eh, kuchana makarati majina ya, 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 ya wananchi, kwa kweli tunawanyima haki ya wananchi na kwa kweli kwenye hili tunawakemea vikali kama chama cha mapinduzi. Na wakemea vikali viongozi wanaoratibu makundi haya. Waache mara moja. Msimamizi wa uchaguzi halmashauri ya jiji la Mwanza Kiomoni Kibamba amekiri kutokea kwa tukio kilo la kuogofya huku akiinisha sheria kufuata mkondo wake. Takaye tena jambo lolote ambalo kwa namna moja ama nyingine linaendana na kilichoelezwa kwenye kanuni. Ametenda kosa na kifungo chake akipatikana na hatia kifungo chake ni miezi 12 au kulipa fine ya shilingi laki tatu au vyote kwa pamoja aidha mwatoa hofu wananchi ambao hawajapata wasawa kuhakiki majina yao kwa hiyo sasa kwenye kitabu tumebaki na makala ngapi tatu ile master yenyewe ile ya kubandika siku ya kupiga kura na ile ya kutia alama kwamba mtu huyu amepiga kura kwa maeneo ambayo ameathirika watu wenye majina yao ni watu wa wasiwasi tarehe 27 ajitokeze tutakuwa na hizi kopi moja tutaibaitabandikwa tarehe mkutani hata hivyo imebainishwa zaidi ya wananchi 350000 wameandikishwa kwenye daftari la wakazi katika vituo 331 vya halmashauri ya jiji la Mwanza Sudi Shaban Star TV Mwanza wakati <coughs> tunaambiwa tushiriki tupindikishe kuna wahuni wao wanaenda kuchana sio tabia nzuri kwa sababu hivi vitu mm. ni sana kile kipe, ki, kitabu cha ngose pinzi kitabu cha uzembe mm. kwamba hizi ni mali za serikali rasmi mali za serikali kodi za watu alafu wewe unakwenda kuchana vitu kama hivyo mm. sasa hapo mtu ukikamatwa wakati wa ndani kwamba umehujumu uje kusema oh tamlao mbele mbaya sawa sio nzuri sijapenda mbele sijapenda sana tukichana na taarifa hiyo tunasema jitu tabatishe sasa ile jeni ndani ya habari kwa taarifa hii kutoka huko eh bila shaka ni visiwa ni Zanzibar kuna nini bako visiwa ni Zanzibar bwana sikoje jana Uh, LMB pamoja na kuna uh, kampuni ya kimataifa ya kadi za malipo ya Mastercard wenyewe walizindua mfumo uh, ama wenyewe wameita suluhisho jipya la malipo uh, na la kwanza duniani ndio ilikanalo kwa jina la NMBQR Pay by Link 
ambapo kupitia suluhisho hilo mteja yoyote yule anaweza kutumia kadi za Visa, Mastercard na Union Pay ana uwezo wa kufanya malipo popote alipo ndio yani kwa kutumia simu ya mkononi na katika hafla hiyo uh, alikuwepo waziri hapana ni, ni Dr. Abud Suleiman Jumbe huyu ni katibu mkuu wa Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale Zanzibar na kumbuka huyu tuliwahi kufanya naye mahojiano mm. kati fulani mm. yeye alikuwepo katika uzinduzi huo ambao ulifanyika visiwani Zanzibar ambako uh, amesema kwa mwaka hupe pekee hadi gasi Tanzania imepokea watalii wa kimataifa milioni mbili ambao wameingizia nchi dola za Kimarekani milioni 3.5 hivyo kuzinduliwa kwa mfumo huo unakuja kutoa suluhisho kubwa kwa malipo kwa wafanyabiashara na wateja wao kiwemo watalii ambao wamekuwa kitembea na lundo la kadi za kimataifa kwa ajili ya kufanya malipo Eh Jovin tuweke kwanza hiyo ya katibu mkuu wizara ya utalii uh, na mambo ya kale Zanzibar Dr. Abudu Suleiman Jumbe. Ndani ya kipindi hichi cha miaka minne mapinduzi haya kama alivyosema sheria yanakwenda kuifungua zaidi Tanzania lakini yanakwenda kuifanya Zanzibar iwe izidi kuwa case model ya utalii katika kanda hii ya Afrika lakini pia katika eneo zima la bahari ya Hindi. Kwa hivyo kwa kumalizia nichukue tena fursa hii kuwapongeza sana 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 Bank ya NMB wadau wetu wa karibu kabisa pamoja na Mastercard kwa initiative hii, kwa fursa hii, kwa solution hii na kwamba sisi kama wizara, kama serikali endelea kuwabega kwa bega na nyinyi katika kuzidi kuleta mapinduzi zaidi ya huduma hii na fomu huu mzima wa utalii shirikishi na utalii kwa wote sio tu kwa Zanzibar lakini kwa Tanzania. Okay, lakini pia um, kuna kuna faida mbalimbali ambazo zimebainishwa hapa na um, wawakilishi kutoka NB ikiwemo afisa mkuu wa biashara na wateja binafsi wa benki hiyo Philmon Mponza ambaye mwenyewe amesema licha ya, ya, ya kuleta urahisi kwa wafanyia biashara na wateja itaondoa kabisa gharama za manunuzi ya mashine ya malipo ambayo wafanyia biashara walikuwa wananunua kwa dola za Kimarekani kati ya 300 hadi 500 huku kukiwa hakuna makato yote kwa fedha yanayoingia kwenye akaunti ya mfanya biashara mwangalie uh, Philbert Mponzi akizungumzia jambo hili au tunasema hili suluhisho ambalo tunakuja kulizindua leo ni la kwanza duniani yani sisi ni wa kwanza duniani benki ya NMB kwa kushirikiana na Mastercard wanakuwa kinara au wanasema pioneer kwa Kiswahili ni kinara katika eneo la malipo na sisi leo tunazindua NMB QR pay by link kama wa kwanza kabisa duniani na tunazindulia Zanzibar kwa sababu tunatambua utalii umekuwa sana Zanzibar biashara zimekuwa sana Zanzibar kwa hiyo hii ni habari nzuri kwa wajasiria mali wote wafanya biashara wote faida zilizopo ni kwamba utaweza kupokea malipo kwa urahisi sana kwa kuskani tu unaweza kulipa kwa haraka kabisa ukiwa na kadi ya benki yoyote yani wale watalii wanaotoka nje duniani kote wakija hapa wakiwa na kadi ya benki yoyote watakuwa na uwezo wa kulipa kupitia NMB QR pay by link Na. mambo ndio yako hivyo sawa maendeleo yanaweza kufanyika hapa kwenye michezo uh, jana kutoka na michezo kadhaa NBC Premier League ambako Fountain Gate wenyewe walimtandika tatu moja um, KMC lakini mchezo mwingine ilikutanisha uh, timu ya mashujaa na Ken Gold na mashujaa kumtandika uh, Ken Gold goal tatu kwa sifuri leo kutakuwa na michezo kadhaa Simba Sports Club itakuwa uwanjani lakini pia wananchi Tayang Africans watakuwa pia uwanjani wakichabangana na huku eh, Yanga anacheza na JKT Tanzania lakini Simba atacheza na Tanzania Prisons. Nakumbuka mechi ya mwisho ya Simba na Tanzania Prisons. Simba alikula goli mbili kwa moja. Sawa. Sawa. Asante sana. Tazama timitimisha hivyo eh, yaliyojiri ndani ya habari.
Punde ni habari magazetini. kwa leo ni siku ya uchaguzi wa serikali za mtaa. Mimi na mama yenu tunakwenda kupiga kura. Nyinyi mnacheza karata? Baba lakini we na mama mkienda inatosha. Si ni watoto wenu. Ndio baba. Hapana wanangu. Sisi sote katika nyumba hii tuna vigezo vyote vya kwenda kupiga kura. Kwa hiyo wanangu ni muhimu sana tuendeni tukapige kura. Lakini mama, Rusi ana vigezo. Pia ni mdogo wangu. Sio kweli saya. Lucy ni mtanzania. Ameshafikisha umri wa miaka 18. Ana akili timamu. Nyinyi wote mmejiandikisha kupiga kura. Ni kweli kabisa. Tuendeni tukapige kura ili turahisishe maendeleo ya mtaa wetu. Sawa. Tumaelewa wazazi wetu. Ah, tuendeni tukapige kura. Ewe mtanzania, tujitokeze kwa wingi ifikapo tarehe 20 na saba mwezi wa moja mwaka huu ili tuchague viongozi tunaowataka. Serikali za mitaa, sauti ya wananchi, jitokeze kushiriki uchaguzi. Asante sana mtazamaji, tuandikie jumba yako mfupi, nimekuona Richard Galila, tuandikie jumba yako mfupi na namba yetu ni 0763 na sasa magazetini kuna nini tuanze na gazeti la mwananchi naona sasa <laughs> na kwa wengine anatumia na ujumbe hapa waathirika wa, wa hapa twende 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 wanagoma nasema hayo ni zekali na nini ha gazeti la mwananchi limeandika vijana kupenda mashangazi hivyo inaitwa mashangazi moja ni kuna tomishanga. Haya ni mashangazi. Mpango <laughs> alia na maadili vijana kupenda mashangazi. Haya sasa. Eh, Akewa eh, kutowajibika kwa kufanya kazi na kukemelea mapenzi na mashangazi abuswa na maadili ya vijana kushuka. Hizo utafiti na weka kati kuna uliza tatizo. Kijana kwa nini upende mashangazi? Mtu tujiulize. Ndio kukosa ajira. Ah maadili ni nani vijana wana hela? ndio maana naona tafute nje yote ya kupata msemeleko kwa sababu tutakubaliana hapa kila mtu anapenda njia rahisi kitonga e, yani kitonga kila mtu anapenda lakini ni kitonga kipi kiufupi kupenda kitonga tu sio nzuri <laughs> tuache kupenda kitonga kina shida nimesema mimi hapa tumeambiwa wanaume lazima uangalie kama kazi unaofanya haikushughulishi yani uangaiki pesa inaingia tu jiulize mara mbili hiyo <laughs> lazima upambane kwa sababu tutakubali hata hawa ambao tunaona na mabilioni kabisa pesa nyingi ndio ni kumsikia eh tajiri bilioni ya moja hapa hapa Tanzania akisema yeye yeye huwa anaamka kwanza mapema kwanza hiyo na kero ya kwanza kuamka mapema kuna anayependa kuamka mapema na kuanza kushughulikia tena mambo yake huko kwa sababu hata pesa itapokuwa nyingi uko nazo lazima uweze kupanga mpango huu ile na wapi nini huyu anapatilia kitu ndio kuangaika kwenye huko yani huko ndio kushughulisha yule yake kwa maana unga hata pesa kwa nazo na hata usipokuwa lazima kushughulika kwa pala lakini kama hakuna sijui lakini kwa nini hawa mama wakubwa mashangazo napenda vijana kwa dogo Ah, sabuni ya roho hiyo. Kipenda roho. Eh, wanapenda petio petio. Ah, wakati mashangazi na yeye mbakie na eh hawezi, si wanahitaji nani bwana. Alafu watu wa umri wao hawezi kuna nini. Eh. Au ndio galibogo aliweza kuvutwa na galibogo ndio kumsikia. Take the hand. Anasema hivyo. Ha! Dachagua afitishwa njia ngumu. Hiki kinachoendelea Kenya bwana alipiga leo ni kama Tanzania wanavyotumia mikopo wanatumiaje naona pale kuna mjengo naomba utole iba chini hapa uh, Jove ni mtazamaji aone kuna kuna kitu gani kimeandikwa swala eh kwa kuna mjengo 
asilimia hamsini na tatu imeandikwa hapa lakini pia naona hapa wengine wako kwenye pati yani mkopo unaenda kufanyia pati huyu mwingine sijui kanunua nini anazikuma je hizi ndizo njia zinazohitajika ukipata mkopo hivi ndio vitu unavyotakiwa ukafanye ukanunue nyumba kawe ukajenge wengine Pata mkopo unaenda kuoa na kungata Hapasa kasoro uwajikishaji wa mtari na wakazi Kuna kasoro kadhaa lakini pia kukakasa kwa mwonekana Kutaputa gazeti kini na mananchi Kuweze kujipatia ulani kwa gazeti kini na kini ujijana Na chini kupenda kwa shangazi Tungali gazeti mgini Shangazi wananyonya damu wana kunyonya damu wewe. Unajua ukipewa hizo hela kazi yako ni nini? Unaenda kununua mboga urudishe hiyo damu ile unyonywa. Ripoti ya uchunguzi eh inasema wakopaji wasimulia madhila ya kutisha, madhila gani? Kumbuka wakati fulani hivi unatoke kopa na kukutumia message ile na agency ya damu wa tulamdani. Mwambie alipe. <laughs> Dr. Pango alia na mashangazi ataka utafiti soko la ajira eh, unaona eh, kwa vijana sasa mtu ana hela bila hata unakuwa wewe una hela eh alafu anatokea mtu anakuambia una shaka anzii po unapata na nini nini wewe umefanya hmm wewe umefanya pesa una anatokea mtu pesa nazo sasa wewe yeye utakuta utakataa ukatai kwa jamaa bana hapo kwenye hilo jambo lakini ndio hivyo sio sawa wapi wana wana sisa sisa kijana tafuta hela hata kama ni ngumu pambana mwanaume e, usipende miselele mbona usia sana sio mizuri kongwe ni ah e, na naambia ngule bwana tafuta polisi ya fungu kisa na mkasa kuashikilia makada cha dema hiyo ni taarifa pia inapatikana katika gazeti hili la nepache mwanga wa jamii tukiachana na gazeti hilo Tuangalie gazeti lingine gazeti la majira imeandika TICTRA za jidhatiti kukata kiu e, cha Samia kiu cha Samia kiu ya Samia kiu cha Samia kiu ya sasa hii cha imekuwa hapa ni kiu ya Samia paka nguvu paka nguvu nimepata Samia kiu ya Samia Waziri Profesa Kitila aipongeza TPA kwa kuongeza ufanisi zaidi lakini pia ni taarifa nyingine sema Rais Samia alivyokuza mafanikio sekta ya utalii kupitia Royal Tour lakini tani 1228 za korosho kuuzwa 2024 2025 na jana tulikuwa na ile taarifa kuhusiana na uh, mauzo ya korosho lakini madaktari bingwa na saba wa Rais Samia watu wa Tanga kwa kazi lakini uandikishaji wa piga kura uchaguzi mita 2024 wavunja rekodi ya mwaka 2019 hiyo ni taarifa pia ipo katika gazeti hili lakini mkandarasi anza kazi eh, uh, ifikapo Oktoba 2024 agiza majaliwa mkandarasi eh, anza kazi ifikapo Oktoba 2024 haya tuangalie gazeti lingine uhuru ukweli daima ameandika dr Mpango agiza utafiti kuhusu ajira eh, eh, sawa unamtoa ile swala rais dr Mwinyi awapa neno mabalozi Afrika ni taarifa pia inapatikana katika gazeti hili la uhuru kweli daima majaliwa atoa saa 43 kwa dedi ruangwa saa 43 za nini basi tafuta gazeti la uhuru uweze kupata undani wa taarifa hiyo waziri stegomena nchi salama mpaka ipo mipaka ipo imara amezungumza hivyo lakini UWT yabasisha wanawake kugombea nafasi za uongozi eh wanawake wagombee kwa sababu wao pia ndo wamejiandikisha sana asilimia na moja ni wanawake wamejiandikisha lakini sasa nao wagombee na viongozi ni wachache ingawa wao wanashiriki sana uchunguzi bila wanawake wenyewe chukue nafasi mbalimbali ni kitu mtaa pale e, mjumbe na sema nafasi mbalimbali hizo Abdullah aeleza ongezeko swala la ukataji wa bima hii ni taarifa inotoka huko Zanzibar bila shaka yeye ni mtekelezaji wa ilani anaofanywa unaofanywa na rea na vyo alivyofungua fursa haya hiyo ni makala ambayo inapatikana katika gazeti hili la uhuru lakini agizo lipo taasisi zibainishe maeneo ya ukuaji wa kiuchumi huyo ni dr Philip Mpango tuangalie gazeti lingine Ah, gazeti la Mwana Sport, gazeti la Mwana Sijaona gazeti la habari leo, sijaona gazeti la habari leo Jovin. 
hii kama halipo haya lakini pia tuangalie gazeti sasa la Mwanasport gazeti la Mwanasport lime lina taarifa mbalimbali lakini taarifa kubwa hapa ni Pep afukuzie ubabe wa Wenga lakini taarifa ya zendani hapa tukiangalia ni Gamondi mafia mastaa wafichua uamuzi mgumu wa kikao jobu baka e, wafunguka mwanzo mwisho tafuta gazeti hili uweze kupata ndani wa taarifa hiyo na tunamwona hapa Gamondi na wakufunzi wake wengine lakini pia tunaona wachezaji wa Yanga wakimpongeza Jigidi ya bila shaka hii ilikuwa ni ile siku baada ya mchezo wa dabi na bila shaka hapo alikuwa akimpongeza kwa ile sebo alikuwa akifanya. Haya, kumbe kocha Tabora alikuwa Daiwaka. Eh? Kocha Tabora alikuwa Daiwaka. Daiwaka kwa maana gani? Hakuwa na mkataba ama alikuwa anafanyeje? Haya, kocha Tabora alikuwa Daiwaka. Mm. Haya, nini kilimkuta Kamara? Shabalala atoa mkakati mpya Manula mtegoni Kamara kilimkuta nini kwa nisi Nini ngoma ilikuwa nenda nje Kwa nini ingizi ndani Watu wanauliza shaliki wa simba Spider kwa nini Uwacha ule mpila uwele nje na nini Lakini ito matokeo haya Kocha wake anasema kulikuwa na mambo mengi Mbaka lilegori likaingia Sio kosa tula kamara Kulikuwa na makosa mengi pale Kiwataka e, wa mashabiki wa simba Wa penzi e, Wanachama Watulie wanapika kikosi wanapika kikosi amesema mpaka sasa hivi hawajafikia asilimia hamsini ya uwezo wa kikosi chake ameongea hivyo Fadlu David na kwa hiyo mnavyoona Simba anavicheza hivyo mashabiki wa Simba kocha wenu anasema hata asilimia hamsini ya kikosi asilimia hamsini ya uwezo wa kikosi jeno bado hamjafikia kwa hiyo kweni na subira e, kuleni kuleni mtori mtori nyama ziko chini haya boss man united ajitafutia matatizo matatizo gani tafuta gazeti hii na man united juzi hapo alitembeza kichapo cha mbili guri mbili kwa moja hivyo ndivyo gazeti la mwana sport limeandika taarifa hizo za michezo na burudani kwa siku ya leo tusubiri tuone e, kundo msembazo atakuwa uwanjani dhidi ya Tanzania Prisons mchezo mgumu huo lakini e, yanga wenyewe pia nao watakuwa uwanjani kwa kimenyana na jeketi Tanzania. Tusubiri tuone nani kuondoka na alama tatu katika michezo hii yanga au jeketi Tanzania na huko ni Simba au Tanzania Prisons. Sawa, so, na mtazamaji kwa hilo tupumzike kidogo na tukirejea basi tutapita sokoni. Na wakati huo pia tukijiandaa kuingia katika mjadala wetu mkuu tukiangazia sekta ya afya. Afrika ni miongoni mwa nchi ambazo zinaathiriwa sana na tatizo hili. Takwimu za uvida vifo ni vingi zaidi kuliko takwimu za haya magonjwa mengine. Hatushauri mtu kwenda kwenye duka la dawa, kuchukua dawa kwa sababu tunasikia kichwa kinauma au unasikia mwili una joto kali. Vimelea hawa tunaongea wanaathiri binadamu, wanaathiri wanyama, lakini pia wanaathiri wanapatikana katika mazingira yanayotuzunguka. Magonjwa epidemiolojia ya magonjwa kwa mfano Dar es Salaam inaweza kuwa tofauti na Arusha. Kuna kundi la watu wanaishi kwa hali ya mazoea kwamba najisikia vibaya na atapachua dawa either bila kupata vipimo. Katika kila kina mama mia, takribani kina mama kumi paka kumi na tano, wanapata maambukizi katika njia ya ajia ndogo. Na wakati mingina hata wajui kabisa kwamba wana maambukizi. Asante sana tunakushukuru sana mtazamaji. Endelea kuwa nasi, endelea kuwa nasi na fly sana kuwa nawe mpaka hapo tutakapokuambia kwa heri. Sokoni kuna nini? Sokoni leo tuangalie, eh, tumezungumzia hapa masuala ya mikopo na nini namna ambavyo inatumika. Mm-hmm. Tukadha kadha sasa tuangalie 
e, vyama vya ushirika wa akiba na mikopo Tanzania vimetakiwa kuingia katika mfumo wa tehama e, ili kuacha matumizi ya karatasi katika kumbukumbu za kifedha. Hii itasaidia kuepuka upotevu wa Sa. fedha. Tuangalie taarifa hii. Ni ufunguzi wa maadhimisho ya vyama vya ushirika wa akiba na mikopo duniani ambayo kitaifa yamefanyika mkoani Mwanza yakiwa na kauli mbiu isemayo ulimwengu mmoja kupitia ushirika wa fedha. Naibu waziri wa kilimo David Sirinde anaimiza matumizi ya tehama kwa vyama hivyo ili kuendana na mahitaji ya ulimwengu wa sasa. Matumizi ya tehama ni ya lazima kama tunataka kuendelea kuhudumia wanachama wetu vyema na kuhimili ushindani uliopo kwenye soko la fedha kufikia wakati sasa kuacha kabisa kujiendesha kwa mazoea na kutumia makaratasi Sirinde anaimiza pia utoaji wa elimu kwa wananchi kukabiliana na mikopo umiza. Kwa upande wake mwenyekiti wa chama kikuu cha ushirika wa akiba na mikopo Tanzania Skalti Aziza Mshana anaeleza mafanikio yaliyofikiwa na vyama vya ushirika nchini. Kuongezeka kwa mali, kuongezeka kwa akiba na amana za wanachama, kuongezeka kwa ukuaji na na utoaji wa mikopo, kuongezeka kwa wanachama. Hivi ni biashara muhimu ambayo inatupa nguvu ya kuendelea kuboresha zaidi maeneo ya utendaji wa sarafu zetu. Mrajisi na mtendaji mkuu wa tume ya maendeleo ya ushirika Tanzania Daktari Benson Ndiege amesema vyama vya ushirika vimeendelea kupiga hatua katika ukuzaji wa mitaji, utoaji mikopo pamoja na ongezeko la wanachama huku mmoja wa shirika wa maadhimisho hayo FSA Mkolani Sako si akieleza elimu wanayotoa kwa wakulima katika swala la mikopo. Mikopo iliyotolewa na vyama vya akiba na mikopo imeongezeka mpaka ya trilioni moja, pointi moja, moja kutoka ya trilioni moja, pointi sifuri, tano. Kushangwe rasmi, uh, lingine ni kwamba mitaji tete ya uh, SACOS imeongezeka mpaka kufikia bilioni mia moja themanini ikitoka bilioni mia moja na hamsini na moja. Kwa tunajaribu kutoa elimu kwanza kwa mwanachama anayetaka mkopo wa kilimo vile vile tuna msimamia na kumkumbusha mara kwa mara ili aweze kusimamia mazao yake vizuri na yeye aweze kumletea tija katika kurejesha mkopo wake vizuri Maadhimisho ya vyama vya ushirika wa akiba na mikopo yanafanyika kwa mara ya sabini na sita duniani na kwa mara ya 15 hapa nchini Tanzania. Grace Mbise Star TV Mwanza. <laughs> na, asante sana. Asante sana eh, Grace Mbise na mtazamaji kwa taarifa hiyo. Eh, kusiana na sala zima la ushirika tumehitimisha vipengele vyetu vitatu. Tunaanza na leo ya habari, magazetini na tumehitimisha sokoni leo. E, tumesema pia maoni yako. Muda sana mrefu kuanzia hivi sasa tunaingia e, katika mjadala na mkono. Kimsingi kama tulivyofahamisha tunaangazia sekta ya afya ni kubwa zaidi umuhimu wa kuanza kliniki ya ujauzito mapema pamoja na vidokezo vya hatari. Vidokezo vya hatari pamoja na vidokezo vya hatari. Una video? Eh? Unajua vidokezo vya hatari kwa nani? Leo utapata shule kutoka kwa Daisy hapa. Tulia. Najua bado wewe. Basi tupate jumbe mfupi mtazamaji tukaporudia moja kwa moja tutakuwa na mjadala wetu na wageni wetu tayari wameshafika hapa. Jiandae pia kutuma ujumbe wako mfupi kama maswali na maoni ushirikiano basi tufanye kwenye kipindi tutakapoanza muda sasa ndio tutanzia hivi sasa. sasa sana sasa e, bila shaka Jovin e, ili litakaa vizuri kabisa mjadala wetu ni umuhimu wa kuanza kliniki ya ujauzito mapema 
e, pamoja na vidokezo vya hatari sasa leo tutajua vidokezo vya hatari ni vipi tutajua pia umuhimu wa kwanza kliniki ya ujauzito mapema faida zake ni zipi na ili kuweza kutupatia e, uchambuzi mzuri tuna ufafanuzi mzuri tupo na Gen West tayari hapa tupo na beta ni kundiwe Yohana ambaye ni mratibu wa huduma ya afya e, ya uzazi na mtoto wa Mwanza jiji na vile vile tupo na Agnes Emma Kumbuka ambaye ni muuguzi mkuu e, wa jiji mashauri ya jiji na Mwanza iko hivyo eh mm. sawa na hao ndio wageni ambao kwa sikio leo tutapatia majibu ya kina katika kipindi. Karibuni sana kwenye kipindi. Asante sana. Wewe ni bwana kuuliza wewe. Unajua vidokezo vya hatari. Sasa kwa nani mimi jamzito? Eh, unaona ya masaa ya mauliza. Kwa mjamzito, wewe uwezi kuwa mjamzito sasa. Eh, kwa mama mjamzito unajua vidokezo hatari ni vipi? Isifahamu. Kwa nini? Kwa sababu sio kila mtu unajua yani kama sio daktari eh, alafu kama haujapata hayo mafunzo pia haujawahi kukutana na mtu huyo ambao unakaa na mtu mwenye ujauzito mkaenda kliniki mkaambiwa pengine kuna moja mbili tatu hauwezi ukafahamu dada yako kujua yuko ndio mzito ukasikia sasa anaenda na mume wake kliniki zaidi na mimi wewe ukamuuliza nimuulize nini sababu kuna vitu vingine unajua mpaka mimi nije kufahamu kwa labda anaumwa na nini kuna kuna pengine kuna vile shida vingine mimi siwezi kufahamu naweza nikamuona yuko mzima mpaka hmm. akilazwa labda ndo najua pengine kutakuwa na lakini nimekuwa kusikia akina mama anakwenda kliniki yes yeah, so that hmm. na ulisha shiriki labda kumshauri hata mmoja hivi yeah nimeshia kumshauri mtu aende kliniki hmm. si ndio ndio kwa na kwa na kuhadithia hapa vile e, yani tangu abeanza amekuwa mjamzito mpaka ana, anaenda kujifungua hakuwahi kwenda kliniki sawa. Nitakwambia ule ujumbe ambao ulitoa baba askofu mkuu juzi. Kwamba ukamuulize naye. Sawa. Sasa karibuni sana kwenye kipindi na labda ningejitambulisha pia na nyinyi tujue ni kina nani umetoka wapi lakini pia tuingie kwenye mjadala huu umuhimu wa kwanza kliniki ya Jesus mapema. Karibuni sana. Uh, asante ndugu mtangazaji kama mtangazaji wetu alivyosema mimi kwa jina naitwa Betha ni kundiwe Yohana na ratibu huduma ya afya ya uzazi na mtoto mwanza jiji niko pamoja na mwenzangu naitwa Agnes Fumbuka ni mwobuzi mkuu wa halmashauri ya jiji la Mwanza sawa so, labda tuanze na e, umuhimu wa kliniki ya mjamzito pengine maana yake kwanza ni nini kliniki ya mjamzito tunaposema kliniki ya mjamzito tunamaanisha ni anakuwa anaichukua tu ile au inakuwa je karibuni sana yote tu yeah basi asante sana Uh, kama mtangazaji wetu alivyosema leo tutakuwa na mada muhimu sana ambayo itazungumzia umuhimu wa kwanza kliniki ya ujauzito mapema. Yaani tunasema mapema. Mapema mapema hii ni ipi? Ndio kipindi chetu hasa kita kita kamata maeneo hayo. Sisi tunasema ni, ni, ni muhimu kwanza kliniki mapema pindi tu mama anapogundua kwamba yeye ni mjamzito kliniki ya ujauzito tunaanza sasa mada yetu kwamba kwanza tujiulize tunaposema hii kliniki ya ujauzito maana yake ni nini hasa ya yeah. hii kliniki ya ujauzito ni mfumo uliowekwa na wataalamu ili kufuatilia maendeleo ya afya ya mjamzito katika kipindi chote mama anapokuwa mjamzito ili kuleta matokeo mazuri kwa mama na mtoto aliyeko tumboni na tunafuatilia tukiwa na lengo kwamba tuweze kugundua changamoto ambazo zinaweza zikampata mama au mtoto aliyeko tumboni na kuweza kuzitatua kwa wakati yani mapema. Uh, tukiangalia ndugu mtangazaji jamii kubwa ya Watanzania hawajatoa kipaumbele hasa katika ile swala la mjamzito kuanza kliniki mapema. Na tukiangalia katika takwimu tunaona uh, Watanzania wengi wanaweza kuja kliniki lakini hawaji kwa wakati. Tukija kuangalia karibu asilimia nane ya wajawazito wanakuja kwa huduma za kliniki japo hawazifanyi kwa ukamilifu. Na katika hao tisini na, na nane tunaona ni asilimia kama tano tu ya akina mama wajawazito hao wanaoanza kliniki mapema. Yaani wanaokuja wana kliniki kwa wakati. Na hii sasa Uh, ina inasababisha ina matatizo 
kwa sababu wanakuwa na ujauzito lakini hawajui nini kinachoendelea ndani ya ujauzito matokeo yake sasa nini kinatokea unakuta huyu mama anakuwa wakati mwingine ana pressure ziko juu wakati mwingine ana upungufu wa damu wakati mwingine ana maradhi ya kali vitu hivi ambavyo siku ya siku vinaweza vikasababisha matatizo kwa mama mwenyewe au kwa mtoto aliyeko tumboni na hivyo sasa tunasema kutokana na sababu hizi ili tuweze kupunguza hivi vifo vya kina mama wajawazito na watoto wachanga ni tunawashauri hawa kina mama wakaanza kliniki mapema sasa katika kipindi hiki tutaweza kuangalia kwa undani ili ili tuone sasa tunashauri vipi sasa yani tunaposema mapema tunakuwa tunamaanisha nini yani mapema manake ni nini hasa Watu wengi wanajiuliza kliniki ya mapema ni lini kwa sababu hapa kuna mkanganyiko kuna wengine wanaanza kliniki mimba ina miezi saba wengine minane wengine mwingine anahudhuria hata uzurio mmoja tu anaenda kujifungua sasa hii mapema ni lini kwa lini tunashauri mama aanze kliniki tunashauri mama aanze yeah, kliniki sasa ya kwenye hili utatufafanulia mm. ndio mm. kutosha upo tutatuambia natakiwa anze lini Sa. na ushauri wenu ni upi katika hilo Sa. lakini labda pengine kuna maelezo ya ziada ambayo labda data betha ajasema kuhusiana na hiki ambacho maelezo ya awali alikuanza kwenye kliniki ya mjamzito tafsiri yake na dhana yake karibu mm. yanajitosheleza kabisa yanajitosheleza mm. sawa na tumeona 98% lakini ambao mm. anazingatia ni kama 35% mm. yeah, kuanza mapema mm. sasa tatizo hapa ni nini chanzo ni nini cha watu kutofanya ya tukija kuangalia sasa kwa upana wake hasa tunapokuwa tukitoa hizi huduma ndio tatizo la kwanza tunaona kwamba laba ni watu tu kupuuza kwa sababu unakuta hata wataalamu wenyewe wa afya wakati mwingine hawaji kliniki kwa wakati yani na yeye unakuta anaanza mimba ina miezi sita na miezi mitano sasa huyo huyo anakuwa anaelewa ila hajatilia manani ndio maana nimesema pale Yaani Watanzania wengi wanapuuza kutokuzingatia tu kwamba pengine wanakuwa hawajui kuna umuhimu gani kwa nini tunasema mama aanze kliniki mapema. Lakini jamii kubwa ya Watanzania pia ni uelewa mdogo kutokuwa na elimu kwamba ninapochelewa kuanza hii kliniki au ninapokwenda kliniki kuna umuhimu gani. Wengi wanapuuzia wanaona tu ni swala la kawaida ambalo halina manufaa yoyote kwao. Na baada ya kuona sisi kwamba hii ni changamoto kubwa hasa katika uh, katika mwanza yetu hii watu wanachelewa kwa kweli kwanza kliniki tunaona na uelewa unachangia lakini wengine wanakuwa waelewa wanapuuzia yani hawajatilia manani hasa uh, jinsi ambavyo wanatakiwa kuanza mapema kliniki sasa so, tukana kuna umuhimu wa kuja kuwapa elimu kwamba umuhimu upo na ni muhimu sana sana ndio kuna kitu tutaka kuuliza asante ukitazama okay, okay, mara nyingi hata kwa mfano ambao nimekupa watu wengi ambao hawahudhuri kliniki mara nyingi huko wanajifungulia nyumbani. Ndio. Na wakijifungulia nyumbani mtu wa kwanza ambaye ataanza kuhudumia pengine ni yule ambaye yeyote ambaye yuko pale na wakati mwingine hana hata kwa ujuzi. Hivi mm. ni, ni, ni hatari kwa kiasi gani mama mjamzito akahudumiwa na mtu ambaye hana ujuzi? Ya, yeah, kuna hatari kubwa ya 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 ya, ya, ya mama anayejifungulia nyumbani kwa sababu unapokuwa ukijifungua nyumbani kuna changamoto ambazo zinaweza zikatokea. Kwanza huyu mtu anaye kuzalisha anakuwa hana ujuzi na uelewa wa kutambua ishara au viashiria vya hatari hata wakati unapokuwa ukijifungua kwa mfano mama anaweza akajifungua lakini akapata changamoto kubwa la baada ya kujifungua damu zikatoka nyingi sasa damu zinapotoka nyingi ukiwa hospitali na maana wataalamu wanaelewa jinsi gani ambavyo wanaweza wakasaidia katika tukio kama hilo Uh, jinsi ya kuongezwa damu labda atafanyaje ili kukuweka katika hali nzuri mm. lakini huyu anayemzalishia nyumbani anakuwa hana ujuzi wala uelewa mm. kwa hivyo anaweza tu kusababisha kwa tukio hilo hajui damu iliyotoka ni kiasi gani mm. ilitakiwa itoke kiasi gani na afanye nini kwa unakuta mama wakati mwingine mpaka anakuja kufikishwa hospitali anakuwa tayari labda ameshaingia labda kwenye kufeli figo anakuwa ameshapata changamoto nyingi sana organi zake zimefeli mm. kwa hiyo kwa kweli ni changamoto. Hatusisitizi kina mama kabisa kujifungulia nyumbani. Tunashauri kina mama waje katika vituo vya, vya huduma. Uzuri tunamshukuru Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhassan amejitahidi sana kujenga vituo karibu kila kata ina, ina, ina kituo ambacho kinamkunga mwenye utaalamu. Kwa hivyo ni Watanzania tu 
kupata elimu hii na, na, na kuhuzuria katika vituo vyetu. Kuna wataalamu wa kutosha, kuna vifaa vya kutosha, kwa hivyo atushauri kabisa mama kujifungulia nyumbani. Kuna changamoto nyingi mtoto anaweza kuwa amekingamana, hawezi kutoka katika njia kawaida, pengine mama anahitaji upasuaji. Kwa hivyo unakuta huyu mkunga yeye hana utalamu wa kutambua kwamba mtoto huyu atazaliwa katika njia kawaida au labda anatakiwa kufanyiwa operation. Kwa hivyo kuna changamoto nyingi. Sawa, mtazamaji na tunasonga mimi na kipindi hiki cha tuongee asubuhi tumejikita katika sekta ya afya na ikubwa zaidi kwa siku ya leo e, tukiangazia e, umuhimu wa kuanza kliniki ya ujauzito mapema e, pamoja na vidokezo vya hatari. Wageni wetu ni Bibetha e, Nikundiwe, Yohana ambaye ni mratibu wa huduma ya afya ya uzazi na mtoto Mwanza Jiji. Vile vile tupo na Bi Agnes Enok Fumbuka ambaye ni muuguzi mkuu wa jiji. Na wakati kiongea unajua Abdala pia tunapongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania serikali ya mm. kwa kweli katika vitu ambavyo wanavifanya ni kuweza kuendana na malengo ya milenia katika kuhakikisha kwamba wanapunguza pia idadi ya vifo vya kina mama wanaojifungua kabla eh, ya kufika katika vituo vya afya. Sasa hebu hebu tu, tuangalie kitu kimoja ambacho ulikuwa unakigusia hapo nikwambia utakupatia nafasi ya kutosha tu. Ni lini sasa nyie? Samahani Bernard kabla mm. ya hapo natamani kukuuliza hili. Hivi hivi vidokezo vya vya hatari ambavyo hata mtaalamu hapa amevizungumza ni, ni vipi? Ah tutapata nafasi ya kuviona kwa upana zaidi baada ya kuwa ameelezea umuhimu okay. kwamba vipo vidokezo okay. viko vingi. Sasa sasa nyie wataalamu wa bobezi na bahati nzuri kwamba tuna ugeni mzito sana yani watu ambao mpo kwenye sekta kabisa na kila siku ya mambo mnayao. Mm. Sasa nyie kitaalamu na shauri mama aanze kliniki hii. Asante, asante sana ndugu mtangazaji. Uh, ushauri tunaotoa tunasema mm. lini tunashauri mama aanze kliniki mara tu anapojitambua kwamba yeye ni mjamzito. Yaani hapa tunasema ni lini? Ni pale anapokoma kupata damu yake ya ya hivi. Yaani kitambulisho kimoja wapo ni kwamba mama anapokoma kupata damu ya hedhi tunatamani sasa aende kliniki akachukuliwe kipimo. Yeah. Na kipimo hiki kitaweza kutambua kwamba huu ni ujauzito au ni changamoto nyingine ya kiafya. Kwa hiyo maana aki, akienda kliniki sasa alipoona tu kikomo cha damu yake ya hedhi na hapa tunasema kwa wale kina mama ambao wako ndani ya uwezo wa kuzaa sio mm. kila mwanamke kwa sababu tunachukulia kwamba pale tunachukulia miaka 18 mpaka 45 hapo mama anakuwa yuko ndani ya uwezo wa kuzaa kwa hiyo unapokoma damu ya hedhi laz, lazima cha kwanza tuanze kufikiria je huu ni ujauzito kweli uweze kuthibitisha ni vyema ukaenda kliniki pale kwa ajili ya kipimo ili uweze kupima na kubaini kwamba huu ni ujauzito. Na wanapobaini kwamba ni ujauzito basi hapo una, unaanza kliniki moja kwa moja. Lakini kitu cha kusisitiza tu ambacho tunapenda kukiongelea hapa ni kwamba hili swala sio la mama peke yake, wanaume wamekuwa kijiweka pembeni. Sasa hapo hao hao mabwana hao mara nyingi yeah tunatamani waambatane na wake zao waambatane na shauri zao sema vizuri kabisa wewe Ben umeenda lini na mke wako mimi niko na nayo kweli ulinda naye mara ngapi kama na tano hivi mara sita unaona sasa yani hapo kaongeza yani hiyo mara tano na sita na kumaliza lakini ni kweli wanaume wanakuwa nyuma sana yani mimba inashaingia linakuwa ni swala la mwanamke peke yake tunapata asilimia ndogo sana ya wanaume ambao wanaambatana na wake zao kuja katika huduma za kliniki ni ndogo na na hii imewaathiri sana kina mama kwa sababu wanajikuta wanyonge anapoona mwenzake labda kaja na mwenzi wake kwa ajili ya kupata ushauri na vipimo muhimu yeye ana mume mume ambaye pengine amemwacha nyumbani au mume hakuchukulia manani ameenda kazini lakini basi tunatamani angalau hili huzurio la kwanza baba msindikize mke wako ili ukapi, mkachukuliwe vipimo mkapate ushauri ujue nini kinachotakiwa kufanya katika ujauzito huo mke wako anatakiwa kula nini anatakiwa kuishi vipi unatakiwa umchukulie vipi katika kipindi hiki kwa sababu kumtengeneza mtoto na kumfanya mtoto azaliwe katika hali ya usalama ni majukumu ya mama na baba yani kama wawili ambao wamesababisha mimba kupatikana basi waende nayo mpaka mwisho ili kusudi mmoja akiteleza mahali mwenzake anamuinua ili kusudi mambo yaende vizuri 
Safi sana dabeta. <laughs> eh dada Agnes. Hello. Hivi ni kwa nini vidume wengi huwa wanaingia miti? <laughs> Wanaume <laughs> 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 kwa sababu kuweka kiumbe tumboni Ndiyo. tunategemea uh, tupate mjumuiko wa huduma Ndiyo. ya kutoka kwa mama mwenyewe baba mwenyewe lakini asaidiwe na mm. mtu wa huduma sasa baba anapokuwa yuko bize kuna vitu vingine kama ambavyo ameeleza mwenzangu uh, vinahitaji uh, nguvu ya pamoja Ndiyo. kwa mfano masuala mazima ya lishe Ndiyo. masuala mazima ya kazi tutaona tutakapokuwa tukizungumzia uh, kwenye habari ya vidokezo vya hatari okay. eh, lakini pia ili mimba iweze kukua vizuri mambo gani ambayo yanahitajika tutaona pia sasa huyu baba asipojichanganya na huyu mama kuona tunamsaidiaje huyu mama aweze kuvuka salama ye pamoja na mwanai kwa kweli inakuwa si sawa tumeshuhudia wakina mama wengi wanafika na wanakuwa wanyonge kwa kweli mm, mm. wale ambao wanakuwa hawajaja na wenzi wao eh kwa hivyo shime shime tunaomba jamii tukisaidiwa na viongozi wetu na kila mmoja kwa nafasi alionayo basi aweze ku, kuihusisha jamii kuhamasisha wanaume waweze kushiriki kwenye swala so zima la kumsindikiza mama mjamzito kwenda kupata huduma mbalimbali mbali kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma za afya. Lakini zaidi hapo ndugu mtangazaji tuli tuliweza kufanya mahojiano na kina baba pia. Mm. Tunapokutana na vikwazo hivi watu naakana magurupu tofauti tofauti ya wanaume ili kuweza kupata maoni yao. Tulivokaa tu, 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 kwenye tasimini jumuishi ya jamii mm-hmm. kuweza kujua nini vikwazo hasa vinavyowafanya wanaume wasije katika kliniki walituambia cha kwanza wanaogopa kupima ukimwi. <laughs> <laughs> yani yani wenyewe wanajua ukienda na mke wako tu kliniki kule lazima ukapime virusi vya ukimwi. Lakini uh, kupima virusi vya ukimwi ni sehemu ndogo sana mm. ya, ya vile vitu baba ambavyo anaweza akapata faida akienda na mke wake katika kliniki faida ziko nyingi ambazo tutazisema hapa ambazo mwanaume kiukweli ukielimishwa na kuzijua vizuri mm-hmm. utakuwa kiungo muhimu sana katika familia na kumfanya mke wako aweze kwenda vizuri katika kipindi chote anapokuwa mjamzito mm-hmm. utafundishwa masuala mengi sana masuala ya kumweka mama vizuri kumpunguzia misongo kumpa chakula kumpunguzia majukumu kufanya maandalizi ya kujifungua yani utafundishwa so, vitu vingi sio mm. eh usimpe mama misuko suko unaona kwamba ni mjamzito <laughs> basi hata nyumbani huonekani huu ushirikiano humti moyo kwa kweli unafundishwa vitu vingi kwa kina baba msiogope sio swala la kupima tu virusi vya ukimwi hapana lakini uta, uta, utaambiwa vitu vingi ambavyo ni vya manufaa sana Anaka <laughs> 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 Sasa mtazamaji tunasema yeye na kipindi chetu na wameleza vizuri eh sala zima la kliniki wameleza ni kwa nini ni lini wanashauri mama aanze kliniki amekumeleza akina na fly sana nitapenda sana endapo utauliza masali mengi na utatoa maoni mengi katika kipindi hiki ili waweze kupatia ushauri ambao ni stahiki kabisa kwenye kipindi kusikia leo sasa eh, tuzipitie hizi faida za kwanza kliniki 
e, ni zipi karibuni sana Asante sana. Uh, asante ndugu mtangazaji. Jamani tunawasisitiza watanzania wote watakao tusikiliza siku ya leo kwamba kwanza kliniki mapema kama tulivyosema uh, mara tu huyu mjamzito anapojitambua kwamba ni mjamzito tunasisitiza chini ya miezi mitatu bali awe ameshaanza kliniki. Kuna faida kubwa na nyingi. Uh, faida ya kwanza tunasema Unapoanza kliniki mapema cha kwanza utafanyiwa uchunguzi eh? uchunguzi wa kujua hali yako ya kiafya je hapo hiyo siku uliyoanza una hali ipi ya kiafya hapo kuna maswala ya vipimo utapimwa vipimo vingi utapimwa kipimo cha malaria utapimwa kipimo cha wingi wa damu wajawazito wengi katika Uh, kwa mwanza yetu hii wanaanza kliniki wakiwa na damu ndogo yani wanakuwa na damu ndogo ambayo hiki mm. kitendo kinasababisha hatari kwa mama mwenye hata kwa mtoto aliyeko tumboni mm. yani kumpoteza mtoto ni kitu cha kufikia kwa pia utapima kaswende kaswende hii kama mama anakuwa nayo akiwa mjamzito basi inaweza kuathiri maisha ya mtoto aliyeko tumboni ukapata mtoto mfu kuna kina mama wanakuwa ni wajawazito lakini akija kujifungua mtoto amefia tumboni na kasende inaweza kuwa ni sababu lakini mama uta, utapata kipimo cha malaria kuangalia kama huna malaria malaria yanasababisha upungufu wa damu malaria ni mbaya kwa hiyo hivyo lakini utapata dawa muhimu dawa muhimu kama nilivyosema pamoja na vipimo lakini kuna dawa ambazo tunampatia huyu mama mjamzito ikiwa na zile dawa za, za madini chuma kwa ajili ya kuongeza damu Eh, utapata hizo dawa na zitakusaidia kipindi chote cha ujauzito lakini tutakupa dawa pia za kuzuia malaria. Malaria ni mbaya kwa mjamzito kama nilivyosema inasababisha kupungukiwa kwa damu mama lakini pia inaleta athari mama anaweza kaharibikiwa mimba kutokana na malaria hizo. Kwa hivyo utapata hizo dawa za malaria lakini tunawapa pia dawa za minyoo. Kwa mama wa mwanza wanapenda kutafuna pemba hizo ambazo mm. pemba zina minyoo mibaya. Kwa hivyo mkuyuni pale anauza unakuta wajawazito wamepanga fonde hiyo ni mbaya. Kwa hivyo unakuta wanapopata minyoo hii basi damu zinakuwa zikiwapungukia kwa hivyo tunawapa pia dawa za za, za kuwasaidia kuwa wale minyoo ili waweze kuwa na afya bora. Lakini faida nyingine utafanyiwa uchunguzi. Mm. Ha, utafanyiwa uchunguzi nguzi kama nilivyosema utapimwa pressure utapimwa vipimo vyote vya mwili ili kuweza kuona kwamba mwili wako kwa kipindi hiki uko salama uko vipi lakini pia kipimo kingine utapimwa virusi vya ukimu mama mjamzito anapokuwa na virusi vya ukimu anakuwa na hatari kubwa ya kumwambukiza mtoto wake aliyeko tumboni kwa hivyo lengo la serikali sio kujua kwamba mama una virusi au huna lakini lengo la serikali wanatamani sasa tuweze kupata watanzania wazuri wa baadaye wakiwa na afya bora. Kwa hiyo tunapogundua kwamba mama pengine ameambukizwa virusi vya ukimwi anaanza tiba. Tiba hii itamsaidia yani anaanza kinga ya kumsaidia simwambukize mtoto wake aliyeko aliyeko tumboni. Ndio lengo kubwa hasa. Kwa hivyo utapewa dawa siku hiyo utaanza lakini tunatamani kumkinga mtoto asije akapata maambukizi yanayotokana na mama yake kwa sababu maambukizi haya mtoto anaweza kuyapata kipindi aki, mama akiwa mjamzito wakati wa kujifungua na hata wakati wa kunyonyesha. Kwa unapotumia dawa inapunguza ili hatari ya kumwambukiza mtoto aliyeko aliyeko tumboni. Lakini faida nyingine ni kwamba uh, una u, it, Uta, uta, utapata ushauri ushauri wa kiafya kuna ushauri mwingi ambao mjamzito anatakiwa kupewa kwa mfano ushauri wa mambo ya lishe ushauri wa mazoezi ushauri wa kupumzika ushauri wa dawa hizo ushauri wa jinsi gani ambavyo unaweza ukalea uka, uka, uka hiyo mimba ulionaye lakini kingine mama atapatiwa chanjo ya kuzuia ugonjwa wa tetenasi ugonjwa huu unaweza kumuua mtoto lakini mama pia tunamlinda asipate ugonjwa kwa hivyo utapata chanjo kwa wakati ambazo zitasaidia kwa hivyo kuna faida nyingi sana lakini watanzania wanatakiwa kuelewa tu kwamba huyu mama mjamzito anapoanza kliniki mapema na akapewa lile kadi la kliniki serikali imeshasema kwamba huduma zake zitakuwa bure ndio atatibiwa bila kuchangia gharama 
Kwa hivyo tunapata wajawazito wengi ambao anakuja ni mgonjwa mm. hana kadi ya kliniki lakini anadai asilipe. Okay. Kwa hiyo ile kadi ndio ticket moja wapo ya kukufanya wewe uweze kupata huduma bure. Unapoanza kliniki maana yake ukapewa kadi ya kliniki umeshabainika wewe ni mjamzito. Kwa hiyo huduma zako zote utakuwa huchangii. Serikali hapo itakuwa imesha kuweka katika msamaha kwa utahudumiwa kipindi chote cha ujauzito. Lakini tunawashauri pia kina baba wanapokuja kliniki watapimwa vipimo, watapewa ushauri, wataambiwa masuala ya kuishi na mke wake kama nilivyozungumza hapo awali. Faida ndugu zangu ziko nyingi, nyingi sana hizi ni baadhi tu ya faida ambazo nimezitaja. Kwa hivyo tunawasisitiza jamani mimba sio ugonjwa. Mimba 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 ni afya. Mimba ni neema. Kwa hivyo tunawakaribisha sana 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 katika kliniki zetu. Kwenye nimeona kuna wakati mwingine watapewa pia vyandarua mm, na yeah. vya kwa kinga dhidi ya malaria mm. lakini kuna baadhi ya watu hata nadhani hata nyimbe kusikia huo mm. wana wanadhana wanadhana potofu kusel na vyandarua wanavyopewa eh, mtu pengine vinaweza vikawa na athari kwa mjamzito pengine labda mtoto wake na mambo kadha kadha sasa nini wataalamu hemu watu ni hofu kusel na hivi vyandarua ambavyo vinatolewa Asante sana Uh, tukizungumzia sola la mama kwanza nimezungumza kwa upande wa marelia kuna mambo matatu ambayo mama atafanyiwa yeah. nimesema marelia ni hatari kwa mm-hmm. mjamzito mm-hmm. ni hatari kwa sababu kwanza inasababisha upungufu wa damu okay. na marelia hii kama mama akiwa na marelia kali inasababisha hata afya ya mtoto aliyeko tumboni anaweza akapata kuharibikiwa kwa mimba mm-hmm. kutokana na marelia alionayo kwa hivyo tuna, tunasema kuna vitu vitatu ambavyo mama mjamzito anafanyiwa kuhusu hiyo malaria. Cha kwanza atapimwa. Okay. Wakati wa ujauzito kuthibitisha kama ana malaria ama hana cha kwanza. Lakini cha pili atapewa dawa kinga kama nilivyosema ambazo tunazita SP. Hizi dawa tukikuta mama hana malaria anapewa dawa hiyo ya kuzuia asipate mareli ya kipindi chote cha ujauzito. Okay. Kwa hivyo atakuwa anapewa hizo dawa ambazo zitamsaidia yeye asipate mareli. Lakini cha tatu serikali imeweka vyandarua bure atapewa chandarua chenye viuatilifu. Chandarua hiki ni salama na kimethibitishwa na wizara hakina changamoto yoyote japo watu wamekitafsiri tofauti kwamba ukipata ukitumia chandarua kina madawa unaweza ukashindwa kupumua hizo 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 ni vumi ni vumi potovu ambazo zinapotosha watu mm. kwa hivyo serikali yetu iko makini makini sana na haiwezi kuleta huduma ambayo inaleta maafa kwa wananchi wake kwa huduma zote za afya zinazoletwa na kutolewa kwa wananchi zimethibitishwa ni salama kwa hivyo tunawatoa hofu kwamba chandarua hiki mama mjamzito akikipata akitumie lakini pia kuna unyanyapaa katika familia unakuta mama anakuja kliniki anapewa chandarua chake baba anamnyang'anya baba ndo anakilalia chandarua cha mjamzito alafu mama analiwa na mbu <laughs> sasa kina baba jamani hebu tuwajali wake zetu tuwajali hawa wajawazito kwa sababu mtoto ni baraka katika familia kwa tumtunze mama ili tuweze kupata familia bora Sawa. So, Tunashukuru yeah. sana. E, sasa e, Betha ameeleza kwa kina kuhusiana na hizo faida. Sasa bi Agnes kuna viash, vidokezo vya hatari ambapo yeah. ulisema mm. cha kuja kuvibainisha. Sasa mtazamaji avifahamu lakini wakati huo mtazamaji andaa maswali ya kutosha kama una maoni na ushauri. Tuna wabobezi hapa ambao atakupatia majibu ya kina wapo hapa kwa ajili ya wewe. Karibu vidokezo vya hatari. Asante sana ndugu mtangazaji. Uh, sasa ni wakati ambapo tunakwenda kuangalia vidokezo gani ambavyo ni vya hatari kwa mama mjamzito. Hizi ni ishara na dalili hatari ambazo mama akiziona washirikiane na baba basi waweze kumkimbiza kwenye kituo cha kutolea huduma za afya aweze kupata huduma mapema. Ndiyo. Ya kwanza ni kutokwa na damu ukeni na hii kutokwa na damu mkeni wakati wa ujauzito inaweza ikawa ni ishara ya matatizo kama vile kwa jina la kitaalamu inafahamika kama placenta previa ndio yani lile kondo la nyuma linakuwa limekaa sehemu ya chini ndio au inaweza kawa ni kiashiria cha ugonjwa unaofahamika kama abruptio placenta yani placenta inakuwa ime au lile kondo la nyuma linakuwa limeanza kujitenga mapema na ule ukuta wa mji wa mimba Ndiyo. au inawezekana ikawa 
ni shida nyingine ambazo zinatokana na ujauzito. Kwa hivyo ikibainika tatizo la namna hii basi mama akiona tu damu dalili ya hatari dalili ya hatari akimbie kwenye kituo cha kutolea huduma za afya mm-hmm. lakini asindikizwe na baba sivyo eh lakini cha pili ni maumivu makali chini ya tumbo na yanaweza kuwa ni kiashiria cha matatizo kama vile uh, kupasuka au kuchanika kwa mfuko wa uzazi au mimba kutungwa nje ya mfuko wa uzazi mm-hmm. kwa hiyo huwa inasababisha maumivu makali sana na hivyo basi tunashauri mama anaposikia maumivu makali ya tumbo awahi kwenye kituo cha kutolea huduma za afya lakini dalili nyingine ni kuvimba kwa mikono mikono au uso na inaweza kuwa ni ishara ya tatizo la shinikizo la juu la damu wakati wa ujauzito kwa jina la kitaalamu inafahamika kama preeclampsia au shida nyingine za kiafya kama upungufu wa damu pia unaweza kukuta mtu anavimba miguu na kidokezo kingine ni kupoteza fahamu au kuzirai inaweza ikawa ni ishara ya shida kubwa ya moyo yeah. au kushuka kwa shinikizo la damu unasikia mama alikuwa anatembea wanachota zake mm. maji anafanya shughuli zake ndogo dogo nyumbani mara ta chini ameanguka eh lakini kingine ni kupata kichefuchefu na kutapika ambayo inaweza kusababisha upoteaji mkubwa wa maji mwilini na hii inaweza ikawa ni ishara ya matatizo ya shida moja inaitwa kama kwa jina la kitaalamu kama hyperemesis gravidalum wanatapika sana hasa nyakati za asubuhi wakati mwingine mama anaweza kapata changamoto ya kupumua kwa shida na hii inaweza ikawa ni kiashiria cha matatizo ya kifua e, au matatizo ya moyo au mapafu kwa hivyo akiendelea kukaa nyumbani tatizo linazidi kuwa kubwa na inaweza kamweka kwenye changamoto kubwa yeye pamoja na mtoto aliyembeba tumboni. Na kidokezo kingine samahani mkateza yeah. kabla uja, uja, uja huko. Mm. Kwenye hii ya, ya, ya kutapika na, na kichefuchefu mm. mimi si si sijawahi kushuhudia mm. kwa sababu sijawa. Mm. Lakini eh, miongoni mwa vitu ambavyo huwa vinatajwa kwamba mama mjamzito taona anatapika tapika maana si kichefuchefu. Mm. Sasa na, 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 natamani kupata utofauti wa hiki ambacho kinatajwa hapa mm. na hiki ambacho kinatajwa kwa pengine ni dalili ya ujauzito na vitu kama hivyo. Mm. Ya, ni kweli swala zima la la, la nani la kutapika linasababishwa na badiliko la vichocheo mbalimbali mwilini. Mm-hmm. kwa hiyo watu tunatofautiana. Kuna mtu mwingine haimletei shida mm-hmm. badiliko la vichocheo hivyo lakini mwingine inaweza likamletea changamoto. Kwa hivyo sio wote ambao wanapata changamoto ya namna hii. Mm-hmm. Okay. Ya kwa lakini ikizidi sasa ikizidi inaonekana ni tatizo kubwa ambalo akitapika sana inaweza kapelekea akapoteza maji sana. mengi pamoja na madini mwilini yeah. yeah, kidokezo kingine ni kutokwa na maji au ute kutoka ukeni eh, na hii inaweza ikawa ni ishara ya kuvunjika kwa utando Unajua huwa tunasema chupa imepasuka. Sasa mm. kuna wengine inapasuka mapema kabla ya mimba kutimia wakati wa kujifungua. Kwa hivyo mama anapoona maji yanatoka ukeni kabla ya muda wake wa kujifungua na hana uchungu, wote basi anatakiwa kuwahi kwenye kituo cha kutolea huduma za afya. Okay. Na kingine ni maumivu makali ya kichwa na kizunguzungu. Eh, vinaweza kuwa ni ishara ya a, shinikizo kuu la damu au ugonjwa unaoitwa preeclampsia kifafa cha mimba au shida nyingine pia za kiafya. Na kingine cha hatari pia ni ku, mtoto kawaida anapaswa kuanza kucheza. Mama anapofikisha umri wa mimba kama takriban miezi mitano huwa anamsikia mtoto anacheza tumboni. Sasa ghafla tu anasikia mama mtoto anapunguza ile hali ya kucheza tumboni. Yumkini inaweza ikawa ni ishara ya changamoto ambayo mtoto anaipitia tumboni ila kutokana na shinikizo kubwa la damu au upungufu wa damu. Yeah. Lakini pia mama anaweza kaanza kupata uchungu wa mapema. Mimba ina miezi saba Si kawaida tunategemea mama apate uchungu mimba ikiwa na miezi tisa mm. Sasa anapata uchungu wa mapema na hatimaye inaweza kumpelekea kuzaa mtoto ambaye hajafikia 
umri wake. Kwa mtazamaji kwa vidokezo hivi vya hatari na wataalamu wetu ndio maana wapo hapa kukufahamisha kwamba ni vema e, mama akahudhuria kliniki. E, mapema kabisa na wamekupa sababu za kuhudhuria mapema e, na kuweza kupunguza baadhi ya vitu ambavyo kimsingi ukizingatia e, kila kitu kitakwenda vizuri sana. Kuna jingine ambalo litaka kudokeza pia karibu. Ya, ili mimba sasa iweze kuwa yenye afya bora. Ndiyo. Mama anashauriwa sana awai kwenye aanze kliniki mapema kama ambavyo mwanangu ameeleza. Ambapo atapatiwa dawa mbalimbali kwa ajili ya kinga, atapatiwa vipimo, atapewa ushauri, e, atapewa maelekezo mbalimbali, watajifunza masomo mengi akiwa yeye na mwenzi wake. Unajua wewe uki elewa mm. kingine kinaweza kikapita kushoto. Mwanangu akikamata basi mnakuwa mnashirikishana. Ya. Lakini mama anasha, anashauriwa pia kutumia maji kwa wingi wala ugrasi nane kwa siku ndani ya masaa nne lakini kula chakula ambacho kina usawa yani balanced diet okay. ehe ili kumsaidia sasa swala so zima la ukuaji wa mtoto ulio bora lakini na afya bora ya mama anashauriwa pia mama afanye mazoezi okay. ehe hapo sasa kwenye mazoezi wa baba siku hizi wamekuwa wako pembeni kabisa mama unakuta amejitwika siniala matunda anatembea mjini mwanzo mm. asubuhi mm. mpaka jioni yani inakuwa ni kazi so, nzito kupitiliza maloni kule unaona eh piga mpaka kokoto unaona yani kazi inakuwa ni nzito sana ambayo inaweza ikahatarisha uhai wa mama mm. eh lakini mazoezi yawe kidogo apate muda wa mapumziko pia wakati wa mchana kidogo na wakati wa usiku alao wapumzike masaa nane mpaka tisa eh na kuepuka kuumwa na mbu ameleza vizuri mwenzangu avae mm. nguo ndefu nyakati za usiku kuua mazalio ya mbu eh maeneo ambayo yanazunguka yana, yana nyumba yake lakini atumie dawa hizi za SP tumeona kuna changamoto kubwa sana ya mama kama akipata malaria inaweza kuhatarisha pia hata afya ya kwake mwenyewe na ya na ya mtoto lakini kudhibiti magonjwa ya asubuhi inaitwa morning sickness kwa kula mm vitu vyepesi ambavyo yeye anahamnavyo kabla hajatoka kitanda nana sakasaidiwa na baba pia maana yeye ndo mtu wake wa karibu lakini anatakiwa kupunguza msongo wa mawazo kuna mambo mengi sana watoto hawajalipiwa ada baba haonekani nyumbani yani vitu ni vingi ambavyo vinaweza vikamfanya na wenyewe waache vikoba pia Kina mama inabidi waingie kwenye marejesho kwa sababu anaona mambo ya hayaendi akimuona mtoto amekaa nyumbani kisha kidogo yani anasema kwamba sasa nimeji ni ngumu ni ngumu kwa sababu anaona kuna mahitaji nyumbani familia inahitaji kula nini baba haonekani sasa kule huwa nyumbani nyumbani bana hiyo ile goma huwa hata hiyo ikani huwa inaenda hapo kama analipewa hata hapa tabiwa tu babako ambie babako kwa hiyo tujitahidi kuwapunguzia msongo wa mawazo wakina mama ili basi waweze kuvuka kimdiki wakiwa salama na yenye afya bora lakini kuna wakina mama wengine wanakutumia sana pombe pamoja na sigara hizi zinaweza sekaleta athari eh Shisha. kubwa Pia kwenye matokeo ya afya ni hatari sana kabisa kipindi hiki simama kidogo kabisa hmm. lakini kingine tunashauri sana wapate nafasi ya kujifunza juu ya ujauzito uzazi na huduma baada ya kujifungua wanaweza wakasoma kwenye mm. vyanzo mbalimbali vya kuaminika lakini wakawasiliana na watu wa huduma wakawaelekeza mambo mbalimbali yatupasayo kufanya kuondoa hizi dhana potofu kuna mambo mengi sana yanazungumzwa juu ya ujauzito lakini akizungumza na mtu wa huduma wakasoma kwenye vyanzo ambavyo vinaaminika basi ataweza kupata vitu vingi vizuri ambazo vitamfanya aweze kufikia tamati iliyo njema na kupata mtoto wake ambaye ni salama na mama akabaki nzima na mwenye afya. Yeah. Sawa, so, mtazamaji unayefuatilia kipindi tunashukuru sana kwa maelezo yeah. ambayo ni yakina ambayo umejitosheleza kabisa mtazamaji bila shaka umejua mm-hmm. sasa vidokezo vya hatari ni vipi? Do's and don't wakati e, mwanamke anapokuwa mjamzito. Umesikia pia hapa hapo kina kabisa. Kwa hiyo ni vema pia hilo likazingatiwa kama una maoni, una ushauri, si vibaya basi. Ukashiriki nasi kwenye kipindi hiki kwa kutondikia jumba kwa mfupi na namba yetu ni 0763749286 tufahamishe jina lako ni nani upo wapi tukipata pia ujumbe wa kina mama itakuwa ni vema zaidi 
kwa sababu haya pia yanahusu kuna maswali ambayo mara kwa mara huwa anauliza pia e, watu kwa kina mama pindi wanapokuwa jeusi kwa vema kauliza hapa ili uweze kupata majibu ya kina alikuwa anasema mazoezi pia lakini kuna zile duty za kawaida za kila siku za kina mama ambazo anazifanya majukumu ya kawaida tu ndani ya nyumba yanatakiwa wenyewe pia kupungua au Ah, inategemea na uzito wake. Hiyo ni kawaida kabisa. Mm. Anafanya tu. Ndiyo. Wala hamna shida labda kama atakuwa na changamoto kubwa ya kiafya, anaweza kapumzika. Lakini hizo kazi za kawaida kufua, anaweza kafua akiwa amekaa, wakamsaidia kubeba zile ndoo za maji, akanyanyuka, akaenda kuanika, vyombo akasuuza, akaosha vizuri. Kwa hivyo ni kazi ndogo ambazo zitamfanya a uh, kumpa mazoezi ya kutosha na yeah, kinachozuiliwa hapa ndugu mtangazaji ni zile kazi ngumu yeah. tumempeleka shamba karudi anatakiwa abebe magunia si hamisha yapeleke wapi yani hapati muda wa kupumzika kwa hiyo zile kazi ngumu zote zile kwa kipindi hiki cha ujauzito anatakiwa kupumzishwa hizi ndogo ndogo za kawaida hizi za kufua kuosha vyombo ni za kawaida anafanya kwa tuwapumzishe na majukumu yale mazito. Tunakutana na kina mama wengi hasa mm-hmm. katika jiji la Mwanza. Kina mama hawapati muda wa kupumzika. Unakuta mpaka saa saba za usiku wako buhongo wanafanya biashara. Mm-hmm. Tunajiuliza hawa kina baba wanakuwa wako wapi jamani? Kwa kina baba hebu tuangalie hao wake zetu. Muda gani amekaa amepata muda wa kulala? Amepata saa ngapi muda wa kupata chakula kwa wakati? Mm-hmm. Anatakiwa apate milo mingi wakati huu kwa sababu mahitaji ni makubwa. Mm-hmm. Sasa yeye anaposhinda sokoni huko, hapati chakula, hapati nini ndo wale sasa tunakuta ongezeko la upungufu wa damu linakuwa ni kubwa, ni kubwa sana ambapo tunatamani we mjamzito asiwe na ile kuongezewa damu lakini apate chakula ambacho kitampa damu na akipumzika lakini akipata na dawa zake zile alizopewa kliniki mambo yanakuwa marais kabisa mm-hmm. kwa tunaomba wanaume pia mtupe ushirikiano katika kulea hizi mimba ile kusudi tuweze kuwavusha salama kwa pamoja tunaweza kuna mtu mmoja aliuliza swali hapa asante mm-hmm. kuna mtu mmoja aliuliza swali kwamba mama anapokuwa mjamzito ni kitu gani hasa E, kama litakuwa ndani ya uzeno mtalijibu mm. kinasababisha pressure inakuwa juu maana yale mimi ishanikuta mara ya kwanza kwenda clinic pressure ilikuwa juu sana karibu asante mhm yeah. changamoto hii ya pressure kuwa juu ina sababu nyingi ndio wengine wanakuwa na shida kutoka kwenye koo walizotoka yani Ndiyo. watu tu wana changamoto ya shinikizo la damu Ndiyo. lakini mwingine anapopata ujauzito kwa mpenzi kwa mara ya kwanza mm, mm. na yenyewe inaweza ikapelekea ikasababisha hiyo shinikizo kubwa la damu na sababu nyingine inawezekana ikawa ni stress e, msongo wa mawazo kama hivyo ambavyo tumesema kwa hivyo sababu ziko nyingi na ndio maana tunashauri mtu huyu aende kwenye kituo cha kutolea huduma za afya akaonane na mtaalamu yani daktari achukue historia vizuri kwa, kwa sababu katika swala zima la matibabu hmm. sio tu kufika na kupewa dawa Ndiyo. kuna kuchukua historia kuna kuchukua vipimo na mambo mengine mengi ili tuweze kujua hili shino, shinikizo kubwa la damu linasababishwa na nini wafike kwenye vituo vya kutolea huduma za afya na kuna lile la kuna kitu wa kinaitwa kifafa cha mimba kuhusu sikia hii na yenyewe pia huwa lina ni, ni jambo la kawaida au na yenyewe pia ni hatarishi au na baadhi ya wakina mama karibu. Ya kifafa cha mimba sio hali ya kawaida. Ndio. E, yaani ile ni ile hali ambayo inampata mama kama adege dege. Mm-hmm. Nimesema miongoni mwa sababu inawezekana akawa mtu kupata ujauzito kwa mpenzi mpya. Labda inawezekana mimba nyingine zile zilizotangulia ikawa ni kawaida. Au binti ndo ujauzito wake wa kwanza basi anapata hiyo changamoto. Lakini na nyingine inawezekana ikawa inachangiwa sana na hiyo shida ya kuzaliwa kwenye koo hizo ambazo zina historia mm. ya shida ya namna hiyo. Kwa hivyo sababu kamili haifahamiki lakini mm. kuna hivyo ambavyo vinapelekea shida kama hizo ambazo nimezitaja hapo juu. Labda kwa nyongeza ya hapo ni kwamba tatizo hili lina huwa linaanza na dalili mm-hmm. ambapo dalili zinaonyesha na kama mama amehudhuria ma, amekuja kliniki akianza kuonyesha dalili za awali huwa anatibika yani hii changamoto huwa inatibika kwa hivyo 
lakini asipoigundua mapema ndio pale inapoelekea kwenda kwenye kifafa cha mimba kwa sababu dalili zile zinapoanza mwanzoni zikithibitiwa mapema hazitaenda kwenye kifafa cha mimba zitakomea huko mwanzoni lakini tukimwacha akiendelea nazo hivyo ndio pale sasa zinakokwenda kumpelekea mpaka anapata kifafa cha mimba kwa hivyo ni vema nimesema mama anapohudhuria kliniki mahudhurio yote manane yale inasaidia kugundua hizi dalili kwa wakati yani zinapoanza tu zinathibitiwa kwa zikithibitiwa tunapunguza changamoto akina mama kupata kifafa cha mimba so, kuna swali hmm. ambalo wanaume wengi wanali 